Bismillahirrahmanirrahim. The next story from Quran, the Prophet Yusuf salam and the King's Dream. So Yusuf salam was a prophet of Allah. We all know this and Allah always gives special gifts to the prophets. And on special gifts, what do we say? Miracles, mojaza. Aisa Allah paak unko gift dete hain jo baaki logon ke paas nahi hota. He also gave the Prophet Yusuf alayhi salam a special gift. Or wo special gift kya tha jo Allah taala ne Yusuf alayhi salam ko diya tha? He taught Yusuf alayhi salam to understand dreams. Yusuf alayhi salam dreams ko interpret kar sakte tha. Kya dreams kitne important hote hain? Ke there is hadith of Prophet sallallahu alayhi wasallam. Ke now the revelation is stopped. ठीक है कुरान के बाद नो रेवोल्यूशन नो प्रॉफिटहुड प्रॉफिटहुड खत्म होगी ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह नाउ द प्रॉफिटहुड इज यू नो फिनिश्ड इज 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 यू नो कंप्लीटेड तो एक चीज ऐसी है दुनिया में जो प्रॉफिटहुड के का पार्ट है एंड दैट इज यू नो स्टिल इन द वर्ल्ड दैट स्टिल एग्जिस्ट एंड दैट इज ट्रू ड्रीम्स ड्रीम्स हमारे जो हैं ये अल्लाह की तरफ से निशानी होते हैं लेकिन नॉट ऑल ड्रीम्स इसके लिए फिर देखना होता है कौन से ड्रीम टाइम क्या है किस टाइम पे आपने ड्रीम देखा है और फिर वो ड्रीम की यानी उसके अंदर क्या क्या चीजें देखी समटाइम्स आप कोई चीज देख रहे होते हैं लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है तो इट्स फुल साइंस ठीक है एंड देर इज अदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लाम ड्रीम्स के हवाले से जब भी आप कोई ड्रीम देखें ख्वाब देखें तो डो नॉट मैंशन इन फ्रंट ऑफ एनी वन स्पेशली समन इज जेलस विद यू If someone is, you know, uh, is like having competition with you, कोई होते हैं ना friends होते हैं family में कुछ लोग होते हैं कि rivalry होती है, jealousy होती है, problem होती है, उनके सामने अपने dreams को discuss ना करें. Why? Because dream is like flying bird. एक उड़ते हुए परिंदे की तरह होता है. When you say in front of someone, when you mention in front of someone about your dream. तो वो जो फ्लाइंग बर्ड होता है वो बैठ जाता है यानी ड्रीम वैसा हो जाता है सो ट्राई नोट टू मैं योर ड्रीम्स इन फ्रंट ऑफ यू नो ऑल बल्कि जो रिलीजियस स्कॉलर हों जो आपके वेल विशर्स हों स्पेशली जिनके पास पर एन का अल्लाह के दीन का नॉलेज हो उनसे अपने ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए ताकि हमें अच्छी इंटरप्रिटेशन मिल सके तो यूसुफ अलीम हैज द स्किल ही कैन इंटरप्रेट ड्रीम्स अब ऐसा हुआ कि ही वॉज बिकॉज ऑफ सम रीजन और अन मजीद जब आप यूसुफ अलीम की स्टोरी डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे रीजन हुए कि यूसुफ अलीम को प्रिजन में जाना पड़ा आप बहुत आप बड़े हो गए थे वहां जब इजिप्ट में आए वहीं पर रहे मिनिस्टर के घर में लेकिन वहां पर कुछ ऐसे इशूज हुए कि उनको प्रिजन में डाल दिया जेल में डाल दिया अब क्या हुआ वन दे दिंग ऑफ इजिप्ट हैड अट्रेंज ड्रीम This is what he saw. उसे क्या dream देखा strange. There were seven fat cows in a field. Then came seven thin cows, and they ate the seven fat cows. अब आप देखिए fat cows को thin cows seven thin cows ने खा लिया. After that, the king saw seven green ears of corn. Then these seven green ears of corn turned yellow. The next day, the king called all the wise men. अब जब उसने खाब देखा और उसको शोरटी थी कि ये दिस दिस इज यू नो दिस मस्ट बी समथिंग अलार्मिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट उसने उस खाब को इग्नोर नहीं किया उसने सारे अपने जो पैलेस के अंदर वाइज पीपल थे उनको बुलाया ही टोल्ड देम अबाउट हिज ड्रीम ही आस्क देम व्हाट डज दिस ड्रीम मीन व्हाई डू द थिन काउस ईट द फैट काउस व्हाई डू द ग्रीन इयर्स ऑफ कॉर्न टर्न येलो ऐसा कैसे हो सकता है क्यों जो फैट काउस को थिन काउस ने खा लिया और जो ग्रीन कॉर्न्स थे उनको येलो क्यों हो गए कोई मुझे इसका इंटरप्रिटेशन बताए मीनिंग बताए लेकिन नो बडी न्यू द आंसर किसी को पता ही नहीं था वन ऑफ द किंग सर्वेंट न्यू द प्रॉफिट यूसुफ बिकॉज ही वाज आल्सो इन प्रिजन विद यूसुफ अलीम तो उसको पता था कि यूसुफ अलीम जब प्रिजन में थे जेल में थे तो वो लोगों को ड्रीम की इंटरप्रिटेशन बताते थे ही न्यू दैट द प्रॉफिट यूसुफ कुड अंडरस्टैंड ड्रीम्स ही टोल्ड king about him the king told him to call the prophet yusuf owner bola acha theek hai prophet yusuf ko bulaye the, the prophet yusuf alay salam came to the palace the king told him his dream he asked him do you know what this dream means theek hai us pucha ki kya matlab hai dream ka the prophet yusuf alay salam explained 
सेवन सेट काउ मीन सेवन ईयर ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी सात साल आपके मुल्क के अंदर आप किस कंट्री में प्रोस्पेरिटी होगी बहुत ग्रीन ईयर्स होंगे क्रॉप्स अच्छी होंगी बहुत यानी बारिशें होंगी एवरीथिंग विल बी गुड After seven years of prosperity will come seven years of drought. लेकिन उसके बाद next seven years जो है वो drought होगा, famine होगा, पहेत पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, कोई crops नहीं होगी. Seven green years of corn turning yellow means the same thing. जो क्योंकि जो green corn yellow हो रहे थे उसका भी यही मतलब था कि पहले prosperity होगी, बारिश होगी, अच्छी crops होगी, लेकिन right after seven years, next seven years बहुत बुरे गुजरने वाले हैं, बहुत बड़ा drought आने वाला है, बहुत बड़ा कहत आने वाला है. After seven years of good harvests, there will be seven year of bad harvests. यानी दस sorry seven जो years हैं, उसमें अच्छी ज़मीनों के अंदर फसलें होगी, अच्छी काश होगी, लेकिन next seven years बहुत बुरे होने वाले हैं. तो इसके बारे में यानी इस इस ड्रीम में आपको ये बताया जा रहा है। The king was very pleased with the prophet Yusuf अली सलाम। He made him a minister। क्योंकि Yusuf अली सलाम ने जब उसको बताया कि आपको चाहिए कि ये जो seven years है ना जो अच्छे जिसके अंदर harvest है, जिसमें prosperity है, जिसमें बारिशें हैं, जिसमें अच्छी crops हैं, तो आप इन years के अंदर ज़्यादा सारी सेविंग कर लें, आप क्रॉप्स को स्टोर कर लें, आप चीज़ों को अपने पास स्टोर कर लें, so that the next seven year of drought, famine और जो पहले वाले साल है जब बारिश नहीं होगी, क्रॉप्स नहीं होगी, तो आपके बहुत अच्छे गुजर जाएं। तो ये वाली ओपिनियन सुनके तो किंग बहुत खुश हुआ, उसने यूसुफ अलीसलाम को मिनिस्टर बना दिया, and he was put in charge of king's granaries और सारा जो खजाने कह लें कि जो जिसके अंदर सारी डीलिंग होती थी सारे जो भी पूरे मुल्क के अंदर चीजें होती थी उनकी सारी जो ग्रैनरीज हैं या उसकी जो डीलिंग है वो यूसुफ अली सलाम को उसका इंचार्ज कर दिया फॉर सेवेन इयर्स दी हार्वेस्ट वर वेरी गुड सात साल फिर ऐसे ही हुआ खाब का जैसे इंटरप्रेटेशन बताई the Prophet Yusuf Islam saved all the extra wheat in the granaries. When the drought came, the field became dry. No corn could grow on the dry land. Then when the next seven years came, there were no crops. There were no wheat, no crops. So those who had saved wheat in the granaries or in the granaries, wheat and whatever crops were done, then the Prophet Yusuf al-Islam opened the granaries. He gave wheat to the people. Nobody went hungry. In this way, there was no hunger in their whole country. In all countries, people were dying. They were dying. They didn't have anything. But because of Yusuf al-Islam's wisdom, which Allah gave them to them, उनका पूरा मुल्क सेव हुआ और ना सिर्फ वो उन मतलब सेव रहे बल्कि उन्होंने आसपास के लोगों की भी हेल्प करना शुरू की और फिर आप देखिए कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में पढ़ेंगे कि इस किस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहि सलाम के उन ब्रदर्स जालस ब्रदर्स को जिन्होंने इनको वेल में डाला था और जिन्होंने इनको इनके साथ जालसी में इनको नुकसान कर डाल में डालने की कोशिश की थी अपनी तरफ से मार डाला तो उनको तो लगता था यूसुफ मर गया है लेकिन कैसे वो इनके सामने आके खड़े हो गए और इनसे हेल्प मांगी अल्लाह लुक्स आफ्टर हिस पीपल अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों की हिफाजत करते हैं लेकिन جو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی اور اسلام کی ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہ ان کی ماما تھی نہ ان کے بابا تھے ان کی فاملی میں سے بھی کوئی نہیں تھا لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا خیال کیا کہ وہ ویل سے باہر آئے پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پروٹیکٹ کیا کہ وہ منسٹر کے گھر میں ان وہ بڑے ہوئے اور پھر کیسے اللہ نے ایون پریزن کے اندر ان کو Prison is a bad place, you know. हम तो समझते हैं कि prison बहुत ही कोई jail में चला गया तो उसकी life खत्म हो गई। लेकिन यूसुफ अली सलाम को अल्लाह ने prison से निकालकर minister बना दिया। तो अल्लाह अपने बंदों की हमेशा हिफाजत करता है। He sends prophets to guide them। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें कभी बच्चों के लिए नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने अपने prophets भेजे हैं, अल्लाह ताला ने अपनी books भेजी हैं जो हम stories पढ़े कुरान मजीद के अंदर से, तो ये असल में मुझे और आपको guide करने के लिए है, है ना? कि जो अच्छे काम करेगा, जो अल्लाह को मानेगा, अल्लाह उसको protect करेंगे। People who listen to what the prophets say are saved। जो भी 
जो प्रॉफिट्स ने बातें कही हैं जब भी लोग उनको सुनते हैं जो भी उस पर अमल करते हैं उनको अल्लाह ताला बचा लेता है उनकी हिफाजत करता है तो ये मैंने और आपने सोचना है कि हमने किस तरह के बंदों में से बनना है किस तरह के लोग बनना है जिनकी अल्लाह हिफाजत करे जिनको अल्लाह तला प्रोटेक्ट करे जिनको अल्लाह हर तरफ से जिनका ख्याल रखे और ये तभी हो सकता है कि जब हम अल्लाह की बात को सुनेंगे और ये तभी हो सकता है ये तभी पॉसिबल है जब हम अल्लाह ताला से प्यार करेंगे अल्लाह ताला से प्यार कैसे कर सकते हैं हम अल्लाह का कुरान पढ़ के उसके ऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करके उसकी बातें मान के ठीक है नमाज तो फर्ज है ना नमाज तो पढ़नी पढ़नी है और नमाज के जरिए से फाइव टाइम्स डे यू नो वी कैन कनेक्ट अवर सेल्स विद अल्लाह आपको पता पांच दफा तो आपकी ममा आपसे प्यार नहीं करती होंगी दिन में लेकिन पांच दफा मुझे और आपको अल्लाह ताला अपने पास बुलाते हैं कि आओ मुझसे बात करो आओ मेरे सामने आओ मुझे बताओ तुम्हें क्या मसला है क्या प्रॉब्लम है क्या चीज तुम्हें तंग कर रही है है ना आपको दिन में कभी किसी कोई बेस्ट फ्रेंड ने भी कहा है कि फाइव टाइम्स अ डे तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है फाइव टाइम्स अ डे तुम मुझसे बात करो अगर तुम्हें कोई इशू है नहीं चाहे कोई कितना भी अच्छा फ्रेंड हो अगर आप दो दफा भी उसको बता दो भाई चुप कर जाओ तुम्हारे तो मसले ही नहीं खत्म होते है ना लेकिन अल्लाह सुबहाना फाइव टाइम्स डे मुझे और आपको एक दिन में इनवाइट करते हैं तुम आओ मेरे पास ये कामयाबी है तुम आओ मुझसे बात करो क्या प्रॉब्लम है आपको फिर जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला से अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंड करते हैं ट्रस्ट करते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे ही हेल्प करते हैं जैसे अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की की अल्लाह ताला हम सब की ऐसे ही हेल्प करे और अल्लाह ताला हमें वैसा ही बात मानने वाला बनाए जैसा अल्लाह ताला ने अपने प्रॉफिट्स के जरिए से हमें सिखाया